Hey everyone, welcome back to Tiny Sass Vlog. My name is Princess and I'm back again with another video. In today's video guys, is isi-share ko sa inyo kung bakit nga ba hindi na-approve yung first application ko sa YouTube monetization. And then isi-share ko din kung gano'ng katagal bago na-monetize yung channel ko. And then isi-share ko din sa inyo yung mga naging mistake ko kung bakit nga ba natagalan or yun yung naging dahilan kung bakit hindi ako na-monetize kaagad. Okay? And then also, gusto ko din pasalamatan yung mga nanonood ng mga vlogs ko and then yung mga talagang sumusuporta sa channel ko. And then guys, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako po si Princess at dito po sa channel ko, nagsishare po ako ng mga tutorials patungkol po sa Shopee and then sa Lazada kung paano kayo makakakuha ng mga discounts and then also kung paano kayo makakatipid every time na magsha-shopping kayo online. Kaya naman guys, don't forget to subscribe and also click the notification bell para every time na mag upload po ako ng mga videos is updated po kayo. So without further ado, let's jump in to the next video. So yun po, nag-start po ako mag-vlog which is March 2019. And then since nag-explore pa lang naman ako ng editing app ko, is nag-upload muna ako ng mga personal vlogs ko. Okay? And then guys, nakita ko na, since hindi ako sikat, ayun, at nagsisimula pa lang naman ako mag-vlog, nakita ko na wala naman ako nakuwang mga views. So, yan. And then, wala rin nagsasubscribe sa channel ko. Kaya naman, guys, nung nalaman ko na pwede naman palang mag-re-upload ng mga videos, ayan. So, nag-try ako mag-re-upload ng mga videos ni Lee Reposposa. Since nasa creative comments naman yung mga videos niya, alam naman natin kapag nasa creative comments, pwede natin i-re-upload yan. And then, nakita ko naman na hindi ako nasisendan ng mga strikes every time na mag upload po ako or magre-re-upload ako ng mga videos niya. So, nasanay ako. And then, nakita ko na meron mga nagsusubscribe sa channel ko at saka nakagather naman ng maraming views yon So, yon nagpatuloy ako. And then, guys, nag-decide akong mag Uh, upload ng mga Lazada videos ko, mga tutorial ko kasi since 2018 naglalasada na po ako and then marami na po akong natututunan patungkol sa Lazada and then sa Shopee, nagsishare po ako ng mga videos ko nagstart po ako mag-share ng mga videos ko and then guys, nakita ko doon is doon na dumami yung subscribers ko and then um, doon ako nakakagather ng mga views so yun nga po And then, nakita ko na mataas na yung mga views ng mga Lazada videos ko. But then, nung mag-check po ako ng watch hour ko is hindi po siya dumadagdag. Ayan. So, yun. Patuloy lang po ako nag upload ng mga videos ko. Hindi ako nag-check ng watch, hour. watch hours ko. And then, guys, umabot po ng 2020. Ayan, May. Nagtataka po ako bakit hindi ako, hindi pa lumalaki yung, uh, or tumataas yung watch hour ko. And then guys, ang ginawa ko, nag-check ako ng mga settings ng video ko. And then, find out ko na yung mga videos ko is nasa, uh, naka, nakalagay pala sila sa, um, uh, Made for kids. Okay? Pag made for kids po kasi, is limited lang po talaga yung mga audiences. And then, hindi po talaga nakakount yung watch hour po niya. So, yun nga po, since nakalagay po siya sa made for kids, yung settings ng mga video ko, kahit nakapublic po siya, is hindi po nakakount yung watch hour niya. So, kahit gaano, karami yung magather niyang views, is hindi talaga makakount. So, inayos ko po yung mga settings ng video ko. Inalis ko po yung mga age restriction. Ayan, para makount yung mga views. And then, from then, June po is nag-start na pong tumaas yung watch hour ko. Okay? And then, um, August. Ayan. Na-reach ko na po yung uh, 4,000 watch hour. And then, guys, yon nag-apply na ako ng August. 
Okay? And then, nung three days after ko mag-apply, ayan, nag, nakareceive ako ng email na na-disapprove nga yung channel ko. Ayan. So, nakalagay doon, hindi ko na na-screen capture. So, nakalagay doon is ang um, dahilan kung bakit. Sa so, ilalagay naman nila doon yung dahilan kung bakit uh, na-disapprove yung ano mo, application mo. So, yung channel ko na-disapprove siya dahil nakita nila na meron akong mga re-upload. So, yun. Actually, pwede naman mag-re-upload ng mga videos. Pwede gawan mo siya ng parody as long as hindi ka masisenda ng strike. As long as nasa Creative Commons po siya. Okay? Pero ako kasi, nag-re-upload lang ako. Hindi ako naglagay ng additional na... Ayan, hindi ko siya nilagyan ng additional na... Eh, kumbaga, yung mismong video na kinuha ko, yun yung nire-upload ko. Okay? Pero pwede naman pong mag-re-upload as long as hindi ka mga masisenda ng strike. Basta lagyan mo lang siya ng um, additional. Okay? Kunwari, gawin mo po siya ng reaction video, parody, idab mo siya. So, as long as hindi kayo pareho ng content. Okay? So, okay lang mag-re-upload. Pero I suggest na habang hindi ka na mamonetize, huwag kang mag-re-upload. Kasi isa sa mga nagiging dahilan is yung mga nagre-re-upload, nadi-disapprove sila. Meron mga nakakalusot, pero I suggest na huwag ka nang mag-re-upload kasi mauudlot talaga yung monetization mo. Baka uh, hindi ka makalusot. So, yun, gumawa ka ng mga content na original mo para siguradong ma-approve ka. Okay? So, kapag hindi ka na-approve, okay lang naman kasi pwede kang mag re apply. Okay? Pero hindi ka agad-agad pwedeng mag-reapply. So, ang gagawin mo is kung ano yung sinabi nila sa'yo. Ayan. Kung bakit, kung ano yung naging reason mo kung bakit hindi ka na na monetize or na-disapprove yung channel mo. Ayan. Kung ano yung naging reason mo kung bakit na-disapprove ka for monetization, basahin mo yun. And then, gawin mo, mag-delete ka ng mga videos mo kung, na kung nag-re-upload ka. So, ako, nag-re-upload ako, kaya dinilit ko yung mga videos ni Lee sa channel ko. Itinira ko yung mga videos na personal ko or original ko. Okay? And then, guys, nung tinanggal ko yung mga videos ni Lee, bumaba yung watch hour ko. So, kaya nagbibigay sila ng 30 days para makapag-reapply ka ulit. Okay? So, 30 days, gumawa ka ng mga content mo. So, yun. So, ako, hindi na ako gumawa ng mga content ko. Yan. So, ang ginawa ko na lang, binura ko yung mga uh, videos ni Lee sa channel ko. Since yung mga Lazada ko naman na video is mataas na yung mga views nila. Hindi mo na ako nag-vlog ng one month. Nagpa-monetize muna ako ng channel ko para mahintay ko yung monetization ko talaga. And after 30 days, ayan, nag-apply ako ulit. Okay? And then, Nag-apply ako ng um, exactly 30 days. Ayan, nag-apply ako 2 p.m. 2 p.m. And then guys, 5 p.m. nakareceive ako ng email na approved na po yung channel ko. So yon tinira ko lang yung mga channel na original ko. And then, binura ko yung mga hindi talaga uh, sa akin. Okay, so yun isa sa naging reason ko kung bakit hindi ako agad na monetize or hindi na na-approve yung aking monetization. And then yung nga na yung settings ng mga videos ko, it hindi ko na i-check agad. So yun, I suggest lang na basahin niyo yung policy ng YouTube. Okay, o YouTube, ayan. Para hindi hindi nyo ma-experience yung naranasan ko na na-disapprove yung channel ko. Alam nyo, masakit kasi umiyak ako noon nung nareceive ko yung email na disapprove yung channel ko kasi pinagirapan ko talaga yung mga videos ko na yun. And then, syempre, ayun, discouraged ako. Pero nung nakita ko naman na pwede naman mag-reapply. And then, ginaid naman ako ng YouTube 
kung ano yung gagawin ko. Nag- kaya nakapag-reapply ako ulit. So, yun po yung naging journey ko kung bakit hindi ako na-monetize ka agad. So, yun. I hope uh, nakatulong po tong video na to para dun sa mga nag apply pa lang at uh, saka dun sa mga gusto mag-YouTube. Okay? Para ma-avoid nyo yung mga naging mistake ko. So, yun. I hope nakatulong po talaga tong video na to sa inyo. And also, don't forget to subscribe and click the notification bell so that you get notified whenever I have my new upload. That's it for today's video. Have a great day. Bye!